हेलो देर सो इन द लास्ट सेशन हम लोग सीख चुके हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है हम लोग सीख चुके हैं कि हम हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है हम लोग सीख चुके हैं कि हम तब तक लिसन नहीं करते जब तक कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती हम लोग सीख चुके हैं कि फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोसेस है लिसनिंग लिसनिंग इतना परसेंटेज कंस्टिट्यूट करता है राइट हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि लिसनिंग प्रोसेस क्या है और इफेक्टिव लिसनिंग हमें कैसे प्रोफेशन में और पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है राइट तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं इस सेशन में कि इफेक्टिव लिसनिंग में बैरियर्स क्या क्या हैं और कितने तरीके के हैं और उन पर हम उनको हम कैसे जीत सकते हैं या उन पर हम कैसे पार पा सकते हैं या उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं हमारे सिस्टम से राइट तो बैरियर्स होते क्या हैं बैरियर्स होते हैं रुकावटें अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो कोई भी रुकावट जो आपको इफेक्टिवली लिसन नहीं करने दे रही वो बैरियर है और बैरियर कितने तरीके के होते हैं बैरियर दो तरीके के होते हैं एक इंटरनल जो आपका इंटरनल बैरियर है जो आपका खुद का है और दूसरा एक्सटर्नल और आप ये बात जान के हैरान होंगे कि हम लोग या मैं सेशन में काफी बार भी ट्रेनिंग को भी ये बोलती हूँ कि हम लोग काफी बार लाइफ इस बात पर वेस्ट कर देते हैं कि एक्सटर्नल बैरियर्स जो है या जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं हम बजाय कि हम खुद पे फोकस करें और अपनी इंप्रूवमेंट पे फोकस करें और अपने बैरियर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें बिकॉज uh, इसका एक सिंपल रीजन ये है कि एक्सटर्नल बैरियर्स आपके कंट्रोल में नहीं है जबकि इंटरनल बैरियर्स आपके कंट्रोल पे हैं आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे लेकिन काफी बार होता ये कि ट्रेनिंग या हम लोग लाइफ में यही बोलते हैं कि अरे मैं लाइफ में ये हासिल नहीं कर पाया बिकॉज मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी थी मैं फोकस uh, नहीं कर पाया उस वक्त बिकॉज आसपास बहुत शोर था ठीक है um, uh, हम उस वक्त ये बात कभी नहीं करते कि मैंने अपनी लाइफ में इंटरनल बैरियर्स पे जीत पाने के लिए अपने इंटरनल बैरियर्स को इंप्रूव करने के लिए मैंने क्या किया क्या मैंने उस चीज पे इंप्रूवमेंट लेके आया खुद के अंदर या नहीं राइट right? तो आज पहला फोकस हमारा होने वाला है इंटरनल बैरियर्स पे जो आपके कंप्लीट कंट्रोल में है मैं पास सेशन पे बोल चुकी हूँ दैट यू हैव टू बी योर बॉस यू हैव टू बी योर ओन बॉस एक छोटी सी आ, किसी की कही हुई बात आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर जाए पूरी की पूरी किसी ने बोला आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में मैंने देखा है बच्चे उसमें डिप में चले जाते हैं ठीक है जब काउंसलिंग सेशन होंगे मेरे साथ तो ओपन अप होंगे एंड दिल से मनीषा मैम दिस इज वॉट इज हिटिंग मी बार 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 यही चीज मैं सोचते रहता हूँ या सोचते रहती हूँ कि किसी ने मुझे बोला कि मैं नहीं कर सकती तो मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती विच मीन्स कि सामने वाले की कही हुई बात आप पे इम्पैक्ट डाल रही है बजाय कि आप खुद पे इम्पैक्ट डालें राइट right? तो पहला चीज आज जो हम करने वाले हैं वो है या इस सेशन में इंटरनल बैरियर्स क्या है इफेक्टिव लिसनिंग के और आप आ, उनको कैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी लाइफ में तो पहला इंटरनल बैरियर इफेक्टिव लिसनिंग का वो बेसिक सा एक इंटरनल बैरियर है दैट इज लैंग्वेज ओके लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज इज अ मीडियम एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं कम्युनिकेट करते हैं राइट right? तो लैंग्वेज या मीडियम कॉमन होना चाहिए अगर मेरा और आपका लैंग्वेज या मीडियम कॉमन है तो आपको समझ में आएगा अगर मैं एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो आपके समझ के परे है तो आपको समझ में नहीं आएगा इट इज एज सिंपल एज दैट राइट यही एक वजह थी कि हमने ये सेशंस इंग्लिश में रखे हिंदी और इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही ताकि सब लोग इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए आसानी से है ना और ट्रेनिंग के लिए भी मेरा एक मूल मंत्र है दैट इट विल बी हिंदी 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 इंग्लिश एंड इंग्लिश इंग्लिश ठीक है जब जब मेरे ट्रेनिंग सेशंस होंगे या जब जो जैसे भी मैंने पास्ट में कम्युनिकेट uh, किया है दिस इज माय दिस इज हाउ आई फील वी शुड इम्प्रूव अपॉन आर कम्युनिकेशन स्किल्स राइट तो पहला जो uh, uh, जो एक इंटरनल बैरियर है वो है वीक कमांड ऑफ लैंग्वेज हमारे को वो लैंग्वेज नहीं आती ओके फॉर एग्जाम्पल आप लोग के लिए एक बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर बिजनेस इज इंग्लिश सो इफ यूर इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज और इंग्लिश कम्युनिकेशन इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट शुड बी तो आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे आप इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाएंगे दैट विल बी अंड्रेंस इन यू है ना कोई सामने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा होगा 
आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा उस वक्त रिवर्ट बैक करना हमने देखा पिछले कुछ सालों में स्पेसिफिकली रिटेल सेक्टर में बाहर की काफी कंपनीज आई एफ ओपन होने के बाद एच एन एम वॉज देयर जिसमें बच्चे हमने प्लेस कराए मार्क्स एंड स्पेंसर हैज बिन देयर यू नो वी हैव वी हैव हैड यूनिक लो जस्ट रिसेंटली जिसमें बच्चे जो है जो प्लेस हुए रिटेल में तो ये वो सब कंपनीज है जो बाहर की कंपनीज है और काफी बार ऐसा होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक हो जाती है ओके सो इफ यू गो टू गुड़गांव और इफ यू गो टू साउथ एक्स एंड यू गो टू दो मॉल्स एंड दो हाई एंड रिटेल स्टोर तो ज्यादातर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो दिखाई देगी इफ यू गो टू टर्मिनल थ्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितने भी हमारे ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे भी इंग्लिश विद बी मेजर मेजर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन राइट लेकिन इन डेली ओनली एज अ स्टेट जैसे जैसे हम लोकेशंस चेंज करते जाएंगे सिर्फ यू गो टू सुभाष नगर पैसिफिक मॉल मे बी बिकॉज दिस लॉर्ड ऑफ दिस लॉर्ड ऑफ पंजाबी कम्युनिटी आपको काफी बार ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो आपसे बेसिक हिंदी में बात करेंगे तो आपके लिए आपको उनके साथ हिंदी में बात करनी पड़ेगी राइट तो एक वीक कमांड ऑफ लैंग्वेज आपका जो इंटरनल एक चैलेंज है दैट इज यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन दैट लैंग्वेज ओके अगर आपको लगता है कि वो एक लैंग्वेज है जो आपको सीखनी जरूरी है देन यू हैव टू एंड यू मस्ट इम्प्रूव अपॉन दैट लैंग्वेज इफ फॉर एग्जाम्पल समन वॉन्स टू गो टू जर्मनी एंड वर्क दैट पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न जर्मन लैंग्वेज राइट तो एक इंटरनल पहला वीक uh, कमांड ऑफ लैंग्वेज है जो कि एक आपका इंटरनल बैरियर है जिसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव होता है और उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और प्रैक्टिस में यू हैव टू रीड यू हैव टू रीड अ लॉट यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू लिसन यू हैव टू सी एंड यू हैव टू ट्राई स्पीक ठीक है तो आपको बोलना लिखना सुनना सब पड़ेगा उस लैंग्वेज में बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि वो एक आपका इंटरनल जो बैरियर है वो आप रिमूव कर सके ठीक है दूसरा बैरियर पे आ जाते हैं जो इंटरनल बैरियर है दूसरा इंटरनल बैरियर क्या है स्लैंग हो सकता है सामने वाला व्यक्ति यूज कर रहा हो अपनी भाषा में या उसका एक्सेंट वैसा हो अगर आप किसी ब्रिटिशर से मिलेंगे काफी ट्रेनिंग जो प्लेस हो चुके हैं होटल इंडस्ट्री में या रिटेल इंडस्ट्री में इवन फाइनेंस में वो देखेंगे कि अगर उनके पास फॉरेन कस्टमर्स आते हैं तो उनका एक एक्सेंट उनका बात करने का तरीका उनकी आवाज में वो एक एक्सेंट होता है जो ब्रिटिश एक्सेंट होगा या अमेरिकन एक्सेंट होगा तो वो एक्सेंट आपके इंडियन इंग्लिश एक्सेंट से अलग होगा और आपको समझ में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे सो दैट इज अगेन आपका इंटरनल बैरियर दैट इज नॉट द बैरियर ऑफ द अदर पर्सन आपका बैरियर है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं राइट दूसरा होता है स्लैंग स्लैंग में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो Uh, एक इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्मल uh, वर्ड्स नहीं है इनफॉर्मल वर्ड्स हैं uh, वो शब्द है जो फॉर्मली इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए जैसे डूट काफी बार ट्रेनिंग uh, ट्रेनिंग uh, में या कॉलेज के बाहर क्लास के बाद डूट यू नो व्हाट आर यू डूइंग तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप फॉर्मल प्रोफेशन में नहीं कर सकते सो दैट इज दैट इज अ स्लैंग ठीक है और कल्चरल uh, बैकग्राउंड uh, किसी सामने वाले व्यक्ति की अलग है तो आपको थोड़ा सा चैलेंज होगा आपका इंटरनल बैरियर है आपको खुद को ओपन अप करना पड़ेगा अगर आप एक ऐसी कंपनी में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पे मल्टी कल्चरल एक uh, uh, जो है वर्क एनवायरनमेंट है जहां पे अलग अलग कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं जहां पे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से लोग काम कर रहे हैं तो आपको आपको वो इंटरनल बैरियर अपना रिमूव करना पड़ेगा दैट इज द ओनली वे आउट बिकॉज दैट इज योर इंटरनल बैरियर ठीक है तो तीसरा जो इंटरनल बैरियर है वो है फिजिकल फटीक फटीक का मतलब थकावट सो so, आप थके हुए बहुत ज्यादा फिजिकली और आपको बोला जाए कि आप एक्टिवली लिसन करिए तो आप एक्टिव लिसन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ठीक है आप थके हुए हैं और इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ये है कि आ, और जो कई बार हमने ट्राई किया या टेस्ट किया कि हमने अचानक से बच्चों को जब हमें मालूम होता है कि पांच बज गए हैं और अभी बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि यू नो देर पिक पिक द बैग्स एंड देर लीव द कैंपस और घर जाने का टाइम है अभी तो तो उस वक्त वो एक्टिव लिसनिंग के मोड में बिल्कुल नहीं होते तो एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ एक बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी उसके लिए बच्चों को रोका गया मैं पिछले कुछ सालों की बात कर रही हूं और वो दस 
पंद्रह मिनट जो है वो इफेक्टिव या एक्टिव लिस्निंग नहीं हो रही थी वो दिखाई दे रहा था बिकॉज देवर इन हरी एवरीबॉडी वॉज इन हरी टू बिकॉज वो फिजिकल फिटी के वो सुबह साढ़े आठ बजे से बैठे हुए हैं एंड दे आर लर्निंग शाम के पांच बज चुके हैं दे आर इन मेंटल स्टेट जहां पे उनको मालूम है कि अब मुझे घर जाना है और फिजिकली वो थक चुके हैं तो एक्टिव लिस्निंग एक्टिव लिस्निंग नहीं करेंगे तो उसका उसका एक सोल्यूशन ये भी था कि आ, हमने हमेशा कोशिश की कि वो अनाउंसमेंट जो है वो प्रायर टू द एंडिंग ऑफ द सेशन या एंडिंग ऑफ द डे जो है वो दी जाए ठीक है सो हम तीन इंटरनल बैरियर्स की बात कर चुके हैं अब तक एक्टिव लिसनिंग में ठीक है जो आपको एक्टिव लिसन नहीं करने देती पहला है वीक कमांड ऑफ लैंग्वेज आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप लिसन नहीं करेंगे आपका ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाएगा क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सामने वाला क्या बोल रहा है वो बंगाली में बात कर रहे हैं मुझे हिंदी आती है उनको हिंदी नहीं आती वो नो वट टू डू एंड सेकेंड इज कल्चरल बैकग्राउंड अलग है सामने वाले व्यक्ति का स्लैंग यूज कर रहे हैं वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं सुने और वो फॉर्मली यूज नहीं होते हैं और जो है उनका एक्सेंट या उनका बात करने का तरीका ब्रिटिश एक्सेंट उनका निकल के आ रहा है इंग्लिश में भी और आपके लिए वो स्पीड में बात कर रहे हैं तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा उनको एंड थर्ड इज फिजिकल फटीक जो एक इंटरनल बैरियर है जिसपे हमने बात की चौथे इंटरनल बैरियर पे आ जाते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल बैरियर है और वो है बोर्डम और लैक ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप बोर हो रहे हैं तो आपका आप एक्टिव लिसनिंग कभी भी नहीं करेंगे कभी भी नहीं करेंगे एंड दिस गोज जब मैं एक्टिव लिसनिंग की बात कर रही हूं तो हालांकि हम प्रोफेशन पे फोकस करके ये सब चीजें ट्रेन कर रहे हैं आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं इन सब चीजों पे लेकिन आप ये जान के रखिएगा कि ये चीजें आपकी पर्सनल लाइफ पे भी उतनी ही खरी उतरती हैं उतनी ही रेलिवेंट हैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी तो अगर आप बोर हो रहे हैं आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका दिमाग ऑफ मोड पे चला जाएगा आप देखेंगे कि वो इंटरेस्ट नहीं है तो वो लिसनिंग नहीं कर रहा होगा वो केवल हियरिंग कर रहा होगा वो केवल आवाजें होंगी जो आपके कान तक जा रही होंगी और बाउंस बैक हो रही होंगी दिमाग उसको फिल्टर नहीं कर रहा होगा बिल्कुल भी क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं है ओके okay? तो आप आप देखेंगे काफी बार जो है स्कूल में अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई बच्चा रह जाता है और उसे पूछा जाता है कि अरे तुम तू बहुत अच्छे थे मैथ्स में अचानक से क्या हुआ ग्यारहवीं बारहवीं में तुम्हारा स्कोरिंग कैसे कम हो गया तो यू नो you know, मेरा इंटरेस्ट नहीं था मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता था आ, मैं बोर हो जाता था या बोर हो जाती थी क्लास में आ, तो जब भी आप बोर हो रहे हैं या आप इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा आपको आपका दिमाग एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएगा वो एक इंटरनल बैरियर है आप उसको पर्सनल लाइफ में फिर भी झेल सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल नहीं ओके okay? आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं आपको सारे के सारे इंटरनल बैरियर्स को रिमूव करना पड़ेगा आपको लैंग्वेज नहीं आती आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बॉस ब्रिटिशर हैं और एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है या एक मीटिंग होने वाली है इम्पोर्टेंट और आप उस मीटिंग का हिस्सा है तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा आपको स्लैंग्स या एक्सेंट या कल्चरल बैकग्राउंड का एक इंटरनल बैरियर रिमूव करना पड़ेगा आप कितने भी थके हुए हैं आपको थकावट निकालनी पड़ेगी और उस वक्त प्रेजेंट में फोकस करना पड़ेगा और चौथा जो इंटरनल बैरियर जिसकी हमने अभी बात की दैट इज क्या आप बोर हो रहे हैं आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है प्लीज आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज योर जॉब आप उस मीटिंग में बैठे हैं आप प्रोफेशन में हैं यू डोंट हैव एनी वे आउट राइट यू हैव टू ब्रिंग बैक योर इंटरेस्ट और मैंने बोला कि सारे के सारे इंटरनल बैरियर्स आपके कंट्रोल में हैं आप डिसाइड करते हैं कि आप उनको कैसे रिमूव करें एक्सटर्नल बैरियर्स आपके कंट्रोल में नहीं है सो सो यू कैनॉट डू मच अबाउट दैम राइट इसी के साथ मैं ये सेशन वाइंड अप कर रही हूं इस सेशन में हमने चार इंटरनल बैरियर्स की बात की पहला लैंग्वेज का बैरियर दूसरा एक्सेंट स्लैंग और कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंस उसका बैरियर तीसरा फिजिकल फटीक का बैरियर और चौथा आप बोर हो रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसका बैरियर ठीक है और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट फोर इंटरनल बैरियर्स की बात करने वाले हैं इसी के साथ मैं ये सेशन वाइंड अप करती हूँ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ डू कीप प्रैक्टिसिंग स्टे एटीट्यूडनली वेरी वेरी पॉजिटिव स्टे एटीट्यूडनली वेरी वेरी फोकस्ड कीप 
always an attitude in your life to see a half glass full than a half glass empty of water okay ha huh? thank you so much for listening have a good day take care all of you and uh, see you after the lockdown